Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, mais uma vez, como ligar o seu PlayStation 4 com a Alexa, só que de um modo um pouco mais alternativo, um pouco mais fácil e sem a dependência de um computador, sem precisar deixar o seu PS4 no modo suspenso. Cara, isso é uma parada muito interessante porque eu tive muitas mensagens, inscritos me mandando mensagem, falando assim, cara... O chato é que eu tenho que deixar ele no modo suspenso, eu não quero deixar. Então, acalma esse Padawan, porque eu vou te ensinar como ligar o seu PlayStation 4 pela Alexa. Só que pra isso, esse vídeo vai ser dividido em dois módulos, ok? Dentro do mesmo vídeo. Primeiro, você vai precisar de um telefone que tenha infravermelho. Isso aqui é o um modelo S6 da Samsung. E você vai precisar de um receptor infravermelho. Que no caso, eu tenho que é o Smart Control Universal. O segundo módulo é um módulo já um pouco mais avançado, onde a gente vai ter que configurar cada botão personalizado e dar o comando de cada botão para que isso a Alexa consiga fazer toda a transmissão junto com o infravermelho e realmente galera funciona é uma parada que funcionou comigo e eu falei cara eu preciso ensinar isso para meus inscritos preciso ensinar então antes de começar esse vídeo se você não é inscrito cara se inscreve Aperta o botão vermelho, sininho, todas as notificações dos meus vídeos, deixa seu like, comenta caso você tenha alguma dúvida, campo dos comentários é sempre aberto para vocês, tanto os meus inscritos como eu, sempre tô lendo e eu tento responder bastante rápido. Então, bora pro vídeo. Pessoal, então, aqui no Playstation, a gente tem que fazer uma configuração muito importante, a gente tem que ir em configurações, na aba de sistema, e habilitar essa função aqui. Habilitar link de dispositivo de HDMI. Sem isso aqui, não vai funcionar. Então não esqueça de ativar isso aqui, beleza? Terminando de configurar tudo do Playstation, nós vamos ter que entrar nas configurações da nossa TV. E vamos na parte de configuração. Vamos em geral. Gerenciador de dispositivos externos. E tem que deixar habilitado essa opção aqui com HDMI SEC. Sem isso aqui, também não funciona. Então, se você tem televisão LG, Sony, que seja, procure essa função aqui e deixe ativa. Samsung já sabe, né? Vocês vão vir em Geral, Gerenciamento de Dispositivos Externos e apenas habilitá-la. Pessoal, para começar, vocês vão baixar um aplicativo chamado Suri. Tá aparecendo aqui a imagem dele na Play Store, ok? Quem tem iPhone, infelizmente... Esquece, não vai funcionar com o iPhone, tá aparecendo aqui a numeração e você vai pro módulo 2, onde eu ensino de uma forma mais manual, sem precisar do telefone. Para quem tem um telefone infravermelho, continua comigo. Fazendo todas as configurações é muito simples. Vocês vão em meu dispositivos, né? Vamos acrescentar um novo dispositivo. Vamos colocar modo IR, televisão, Samsung, que é a minha televisão. Vocês vão fazer um teste para ver se funcionou, correto? Se funcionar todos os botões, vocês podem clicar em sucesso e ele vai estar tá exatamente desse jeito aqui, Samsung TV. Aonde que está o input? Isso é o mais importante. Esse input HDMI, vocês vão selecionando aqui, ó, controle, 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 aqui, ó, input HDMI 1. Nós vamos lá para o Smart Control Universal e nós vamos dar esse comando para ele entender que é esse botão de infravermelho ele vai pegar essa sequência e vai criar um botão chamado HDMI 1. Cara, isso é fantástico, é muito rápido. Pessoal, chegando aqui no aplicativo da Positivo, também muito fácil. Vocês têm que ir em Smart Control Universal, adicionar um novo controle remoto. E aqui esse DY é Do It Yourself. Então, vamos clicar aqui e vamos em Personalizar. Personalizando, cara, também não tem muito mistério. Do momento que ele pedir essa cena... Vocês vão pegar o celular de vocês com infravermelho. Vocês vão apenas mirar esse HDMI 1. Ó, do momento que eu mirar, vou, vou tentar mirar o HDMI 3 aqui. Pronto. Ele reconheceu o sinal detectado. Eu posso vir aqui e colocar. HDMI 3. Correto? E aí eu posso dar salvar. Salvar de novo. E agora, com isso, a gente criou meio que um device. Olha que irada, a gente já criou uma opção que com essa frequência desse controle vai funcionar na televisão. Muito, muito irado isso. Mas como eu já criei, pessoal, eu vou apenas apagá-lo e nós temos aqui o PS4 HDMI 1, correto? PS4 HDMI 1. Agora, a gente tem que fazer o quê? Normalmente, isso aqui é um ponto muito desfavorável com o uso, eu fui entendendo, que esse Smart Control Universal, ele cria cenas. Tudo é a base de cenas. Então, para isso, a gente tem que vir em automação e a gente tem que criar uma ação para ela. Isso aqui é muito errado, porque eu coloquei minha televisão, tá? Com o botão liga-desliga, que eu fiz exatamente assim. Eu selecionei minha TV e aí eu apertei esse botãozinho aqui, ó. 
Power. Ele reconheceu. Ligar e desligar. Bom, eu vou excluir ele porque eu acho que não tem necessidade de eu mantê-lo aqui. Ah, aqui, consegui. Consegui deletar, pronto. E aí, o que acontece? Galera, como a televisão ela já liga muito rápido com o comando, eu coloquei um atraso. E esse atraso, cara, foi a melhor coisa pra poder funcionar, tá? Na verdade, esse atraso foi o segredo pro comando funcionar. Então, eu venho aqui em executar as seguintes ações, né? E eu coloco um atraso de 0.3, 0.1. Eu consegui fazer com 0.1 e realmente valeu muito a pena, beleza? Preferi colocar 0.3 só por uma questão mesmo de escolha. E aí, a gente coloca o nosso dispositivo que a gente criou, que é o PS4 HDMI 1. E aí você já sabe, né? O resto não tem mistério. Vão na Alexa, de todos os dispositivos, vocês vão em cenas, de cenas, vocês vão descobrir uma cena. Vai demorar aquele um minutozinho clássico, que pra vocês vai passar muito rápido como agora. E aí, pessoal, o que acontece? Fazendo isso tudo, também a gente vai em rotina e vamos criar. Por exemplo, eu já tenho uma rotina criada. Vale lembrar que essa cena que foi descoberta pela Alexa, ela pega a o ligar e desligar da minha televisão, um atraso de 3 segundos e o botão que a gente criou, beleza? Então nós vamos vir aqui em controle, PS4, e vocês podem ver, ligue meu Playstation 4, façam exatamente como eu fiz, tá? Evidente que essa frase aqui é uma frase mais personalizada da minha parte, mas no, por favor, usem essas palavras, Alexa, ligue meu Playstation 4, vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer aqui um teste, ok? Deixa eu desmontar aqui a Alexa. Vamos tirar aqui a captura. Como vocês sabem, eu adoro gravar desse jeito, porque é uma forma de mostrar para vocês que realmente o que eu tô fazendo é verdade. Então, vocês podem ver aqui que o Playstation está totalmente desligado, ok? E minha televisão também. Então vamos lá, Alexa, ligue meu Playstation 4. Ligando o Playstation, bons jogos. Cara, muito irado isso. Muito irado, tá? Olha lá. Cara, isso é muito irado. Saber que você pode fazer isso com... Com o seu Playstation desligado, é uma forma muito, muito tranquila. Cara, isso é muito errado o fato que eu não preciso mais deixar o meu Playstation em modo repouso. Apesar que eu gosto, tá? Meu, meu controle fica em modo repouso e isso não me incomoda. Pelo contrário, o modo, modo repouso, é os meus controles estão carregando. Se sair alguma atualização do Playstation, ele já atualiza por si só. Eu gosto. Mas só de saber que tem um outro método, cara, pra mim, pô, encheu meu coração. Porque foi uma forma também de fazer para os inscritos e não inscritos que reclamaram do fato de ficar com o modo do suspenso PS4 e se você que tem um telefone conseguiu fazer isso tudo, cara, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e pra quem não tem telefone, começa agora o segundo módulo, vamos pro vídeo pessoal, quando eu aperto o botão power, a minha televisão ela já abre assim, de imediato, ok ela abriu aqui, vocês podem ver que abriu aqui no TV eu desabilitei essa função pra quem tem tele, é, televisão Samsung. Eu prefiro, tá? Dessa forma. Tá vendo essa aqui escrito funções smart? Execução automática do hub. Esse hub é isso aqui. Toda vez que você liga a TV, fica meio que abrindo isso aqui. Cara, me incomoda muito, eu não curto. Então, eu prefiro criar um botão home pra dar esse comando. Então, caso não funcione pra você, é necessário que você desabilite ou não crie esse botão. Então, vocês podem vir aqui em geral, funções smart e desabilitar essa função. Caso você não queira criar esse botãozinho aqui, pode deixar habilitado que ele vai estar sempre executando quando você liga. Ó, exibe, exibe o Smart Hub automaticamente quando a televisão for ligada. Então, fica o critério de vocês. Isso aqui é um, é um OBS importante para o vídeo, tá? Perfeito. Fazendo isso, a minha televisão ela sempre inicia no entrada. Então, eu sei que eu tenho que criar um comando para cima, para a direita e o botão de OK. Que aí quando ele entrar no HDMI, ele vai ligar o PlayStation, correto? Então, nós temos que ir no dispositivo e criar um botão Home, para cima, direita e OK. Então, vamos lá. 
Agora é uma parte muito importante. Pega o controle remoto de vocês. Vocês vão em, no aplicativo da Positivo, ok? E vamos criar cada botão para ele. Só que eu quero mostrar para vocês como que eu criei, correto? Ele ficou exatamente assim. Controle TV manual. Um botão para cima, um botão home, um botão ok e um botão direita. É isso que eu preciso. Eu criei cada botãozinho, então foi muito fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, porque eu não sei porque ficou offline. Adicionar controle remoto. Do yourself. Personalizado. E aí, eu começo a criar os botões. Então, vamos lá. Eu tenho que clicar o botão home. Perfeito, ele identificou o botão home. Até fez um barulho aqui atrás. Vou cancelar. Eu tenho que clicar um botão pra cima. Ó. Botão pra cima. Sinal identificado. Um botão pra direita. Sinal identificado. E um botão ok. Funcionou. Beleza? E ele vai ficar exatamente desse jeito como vocês viram aqui, ó. Vai ficar exatamente assim. Aí você fala assim, caraca, Rafa, muito fácil isso. E agora? Agora é, mais, agora é mais fácil ainda. E depois dessa configuração dos botões, mais fácil ainda. PS4 HDMI manual. E aqui, como mostrei no início do vídeo, pra quem assistiu todo, PS4 HDMI. É pelo controle via telefone celular, infravermelho. E esse aqui é o modo manual. A parte mais importante para vocês entenderem, copiem e colhem exatamente como eu fiz. Primeiro, sua televisão, botão de desligar e ligar. Mais um segundo, que ele precisa desse mini delay, tá? Senão ela já liga e acaba não fazendo todos os comandos. Você liga a televisão, um segundo depois, nós vamos... Automaticamente ela vai apertar o botão home, um segundo depois ela vai subir, um segundo depois ela vai virar à direita e um segundo depois é o botão de ok. Fazendo isso, cara... Mais fácil ainda, vocês vão na Alexa E aí, tem aqui ó, controle manual Eu coloquei ligue meu Playstation 4, então vamos fazer o teste? Pessoal, então como de costume, vamos fazer aqui um teste para ver Se realmente funciona meio que ao vivo Então, vamos lá ó Ela está aqui, que eu não vou falar o nome dela Já está desativada né A televisão Também, ela tá ligada, eu vou só falar um negócio aqui para vocês que é bem importante tá Muito importante saberem disso Playstation também desligado. Galera, como eu configurei para cima, direita e ok, ele tem que estar tá na função televisão e ele tem que começar aqui no, na entrada. Se ele estiver aqui, não vai funcionar. Então ele tem que estar tá entrada, para cima, direita e ok. Beleza? Então, vou desligar a televisão. Controle vai ficar longe de mim. E aí, vamos fazer a mágica. Alexa, ligue meu Playstation manual. Ligando o Playstation, bons jogos. Que bruxaria, mano. Sério, isso é bruxaria, mano. A parada se mexeu, ligou sozinho, tá ligado? Isso é muito bom, muito bom. Pra quem não tem telefone, isso é um excelente método, ok? Sempre, quando for desligar a televisão, deixem na opção de televisão, pra ele poder fazer sempre o movimento certo. Aí, ó. Cara, muito top, muito top. Eu amo quando as coisas dão certo. Eu amo quando o vídeo eu consigo gravar em um dia, em horas, mas o vídeo do Playstation que tá aparecendo um card aqui em cima, cara, foi bizarramente, eu demorei dois dias, cara, deu muito trabalho. O meta do PS4 Waker. Quem também não tem nenhum desses dispositivos também, vai, vai nesse card pra você poder também fazer toda a configuração. E galera, eu acho que é isso. Se você gostou desse método que eu ensinei, cara, deixa seu like, comenta, compartilha. Compartilha comigo o seu que tem esse dispositivo e, que, e tem interesse em começar a fazer automação, tá? Isso aqui é só um pouquinho desse mundo de automação que eu quero mostrar pra vocês. Galera, tô nessa. Até o próximo vídeo. Tchau!